আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো নিশ্চয়ই তো আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে কোন মৌসুমে কি পরিমাণ পানি লাগতে পারে তার হিসাব অর্থাৎ কোন মৌসুমে ফসল চাষ করতে হলে কি পরিমাণ ডিসচার্জের প্রয়োজন হবে সেই অধ্যায়ের ম্যাথগুলো আমরা দেখতেছিলাম তো কথা না পারি আমরা সেকেন্ড ম্যাথ চলে যাব এই সেম প্রসেসেরই শুধুমাত্র কিছু ভেরিয়েশন আছে তো কোশ্চেনটা আমরা পড়ি দি কাল কালচারাবেল কমান্ডেড এরিয়া অফ এ ওয়াটার কোর্স ইজ টুয়েলভ হান্ড্রেড হেক্টর খেয়াল করেন এখানে আমাদের সরাসরি কালচারাবেল অর্থাৎ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দেওয়া আছে যদি কমান্ড গ্রোস কমান্ড এরিয়া দেওয়া থাকতো তাহলে ওখান থেকে আমাদের কি করতো এই কালচারাবেল পরিমাণটা বের করে নিতে হতো কিন্তু এখানে সরাসরি আমাদের কালচারাবেল অর্থাৎ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দেওয়া আছে সো এখানে আর আমাদের কাজ করার কিছু নাই এরপর হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অফ সুগার ক্যান অ্যান্ড হো হিট ক্রোপস আর টোয়েন্টি পারসেন্ট অ্যান্ড ফোর্টি পারসেন্ট অর্থাৎ সুগার ক্যানের জন্য দেওয়া আছে টোয়েন্টি পারসেন্ট আর হো হিট অর্থাৎ সুগার ক্যান হচ্ছে আখ আর একটা হচ্ছে হো হিট মানে হচ্ছে গম গমের জন্য দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর্টি পারসেন্ট রেসপেক্টিভলি দি ডিউটিস ফর দ্য ক্রোপস অ্যাট দ্য হেড অফ দ্য ওয়াটার কোর্স আর হেক্টরস পার কিউমিক অ্যান্ড এইটটি হান্ড্রেড হেক্টরস পার কিউমিক রেসপেক্টিভলি আচ্ছা আমাদের ডিউটি দেওয়া আছে আমাদের সুগার ক্যানের জন্য ডিউটি দেওয়া আছে সাতশো তিরিশ আর আমাদের হোহেটের জন্য দেওয়া আছে কত আঠারোশো হেক্টর পার কিউমিক তো আমাদের এখানে দুইটা জিনিস বের করতে বলছে একটা হচ্ছে দি ডিসচার্জ রিকোয়ার্ড অ্যাট দ্য হেড অফ দ্য ওয়াটার কোর্স আমাদের প্রথম ডিসচার্জ বের করতে বলছে আর একটা বলছে ডিটারমাইন দ্য ডিজাইন ডিসচার্জ অ্যাট দ্য আউটলেট অ্যাজুম এ টাইম ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমাদের একটা টাইম ফ্যাক্টর দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে ডিসচার্জ বের করতে হবে সবাই সুবিধার্থের জন্য বসে বলে রাখি যে এই ম্যাথটা সো 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 ইম্পর্টেন্ট সো সবাই এটা একটু ভালো করে দেখবা প্রসেস একে তিনটা ম্যাথ যে আমরা করবো এখান থেকে প্রথমটা তো হয়ে দিয়ে দিছি দ্বিতীয়টা চলতেছে আর একটা ম্যাথ দেখবো তিনটা ম্যাথের তিনটা প্রসেস আছে এই তিনটা প্রসেস মিলাইয়া মেবি একটা ম্যাথ থাকবে সো সবাই তিনটা ম্যাথেই একটু ভালো করে প্রসেস একেই শুধুমাত্র দেখা যায় যে এক একটা ডাটা দেওয়া আছে আর একটা ডাটা দেওয়া নাই তো ওই ডাটাটা কীভাবে বের করে নিতে হবে এগুলাই আর কি জাস্ট ওকে আমাদের প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে ডিসচার্জ বের করা তো এক নাম্বার অর্থাৎ এ নাম্বারে আমাদের যেটা বের করতে বলছে দি ডিসচার্জ রিকোয়ার্ড অ্যাট দ্য হেড অব দ্য ওয়াটার কোর্স তো আমাদের এখানে আমি লিখে দিছি যে প্রথমে আমরা বের করবো সুগার ক্যানের জন্য সুগার ক্যান কত পার্সেন্ট দেওয়া আছে সুগার ক্যান হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট আচ্ছা তো আমাদের প্রথমে যে কাজ সেটা হচ্ছে যে সুগার ক্যানের যে কতটুকু এরিয়া কাজ করবে অর্থাৎ সুগার ক্যান কতটুকু এরিয়া জুড়ে আছে ওইটা আমরা বের করব বিশ পার্সেন্ট যেহেতু দেওয়া আছে টোটাল চার্জযোগ্য জমির তো আমাদের সিসি আমি কিন্তু প্রথমে বলছি সিসি মানে কি কালচার অ্যাপের কমান্ডেড এরিয়া এটা আমাদের দেওয়া আছে সরাসরি বারোশো হেক্টর যদি দেওয়া না থাকতো তাহলে এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকতো আর গ্রোস কমান্ড এরিয়ার মানটা দেওয়া থাকতো ওখান থেকে আমরা সিসি বের করে নিতাম যেটা প্রথম মেতে আমরা দেখছি তো এরপরে আমরা কি করছি সিসি এ ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড কীভাবে হান্ড্রেড হলো কারণ বিশ বিশ হচ্ছে পার্সেন্টেজে দেওয়া আর সিসি এর ভ্যালু আমাদের বারোশো দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা সুগার ক্যানের এরিয়াটা বের করে নিলাম এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে ডিসচার্জ বের করা ডিসচার্জ বের করার সূত্র আমরা জানি এখন এরিয়া ডিভাইডেড বাই ডিউটি ডিউটি আমাদের দেওয়া আছে কত ডিউটি আমাদের সুগার ক্যানের জন্য দেওয়া আছে সাতশো তিরিশ তো দুইশো চল্লিশে ভাগ দেবো সাতশো তিরিশ দিয়ে এখান থেকে আমাদের আসে পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিউমেক আচ্ছা এরপরে আমাদের আর একটা কাজ হচ্ছে হোইট ক্রোপসের জন্য অর্থাৎ গমের জন্য আমাদের কত পার্সেন্ট দেওয়া আছে চল্লিশ পার্সেন্ট তো আমাদের টোটাল যে চার্জযোগ্য জমি সেই জমি থেকে আমরা হোইটের জন্য এরিয়াটা বের করে নেব তো চল্লিশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে তো টোটাল হচ্ছে বারোশো ইন্টু চল্লিশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হান্ড্রেড কেন কারণ এটা পার্সেন্টেজ আছে এর জন্য একশো দিয়ে ভাগ তো এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে চারশো আশি হেক্টর ডিসচার্জ বের করার সূত্র আমরা জানি এরি ডিভাইডেড বাই ডিউটি এরিয়া হচ্ছে আমাদের পাইসি কত চারশো আশি আর আমার যে ডিউটি আছে আঠারো শোক ক্যালকুলেশন করলে আসে পয়েন্ট টু সেভেন এরপরে যে দ্বিতীয় যে দুই তিনটা লাইন আছে এই দুই তিনটা লাইন অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হবে কারণ এই দুইটা এই ম্যাথের কি পয়েন্ট হচ্ছে এখানে 
कारण আমরা এটা কেন যোগ করলাম বা কোথা থেকে কি হলো এটাই হচ্ছে এই লাইনের ভিতর লেখা আছে কিভাবে লেখা আছে দেখেন আমি একটু পড়ে শোনাছি যে সুগার ক্যান রিকোয়ার্স ওয়াটার ফর অল 12 মান্থস এন্ড হু কি ইট রিকোয়ার্স ওয়াটার ফর ওনলি রবি সিজন অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝানো হইছে এই যে আমাদের সুগার ক্যানটা আছে এই সুগার ক্যান কিন্তু নট ওনলি রবি বা খরিপের জন্য অর্থাৎ দুইটা মৌসুম এটা সারা মাস 12 মাসের জন্য কিন্তু পানি লাগবে আর হু কি ইট রিকোয়ার্স ওয়াটার ফর ওনলি রবি সিজন আর আমাদের যে হো হিট অর্থাৎ গোমটা যে দেওয়া আছে হো হিটটা হচ্ছে শুধুমাত্র রবি সিজনের জন্য প্রয়োজন হয় কারণ আমরা জানি যে গোম শীতকালীন ফসল তো এই জন্য আমাদের যেহেতু বারো মাসেই পানি লাগতে আছে এই সুগার ক্যানের জন্য আর এইটা শুধু লাগতে আছে রবি সিজনের জন্য এই দুটি আমরা যোগ করে দিলে আমাদের সারা বছরের পানিটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে দি সামিশন অফ দ্য টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্লাস পয়েন্ট টু সেভেন ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স কিউমিক বারো মাস ফসল থাকলে বারো মাসই কোনো ফসল থাকলে তখনই এই সামিশনটা হবে আগের মেয়ারটায় কিন্তু আমাদের এই সামিশনটা হয় নাই ওখানে দুইটা আলাদা আলাদাই হয়েছে এবং যেটা ম্যাক্সিমাম ওইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এখানে কিন্তু দুইটাকে সামিশন করতে হবে আর এর লাইন দুইটা লিখতে হবে কেন লিখতে হবে তা তো বলছি এই তারপর হচ্ছে দি ডিসচার্জ ডিউরিং রবি সিজন উইল বি তারপরে শেষের লাইনটা দিয়ে বুঝাই দিতে হবে যে দি ডিসচার্জ ডিউরিং রবি সিজন উইল বি পয়েন্ট সিক্স কিউমিক অ্যান্ড ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ইয়ার কী বলছে যে রবি সিজনের জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে যে পয়েন্ট সিক্স কিউমিক এবং রেস্ট ইট উইল বি অর্থাৎ অ্যান্ড ফর দ্য রেস্ট অ্যান্ড ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ইয়ার এবং অন্য বছরের অন্য সময়গুলোতে ইট উইল বি পয়েন্ট থ্রি টু নাইন কিউমিক কত লাগবে পয়েন্ট থ্রি টু নাইন কিউমিক আমাদের এক নম্বর অ্যান্সার করা শেষ অর্থাৎ এ নম্বরে অ্যান্সার করা শেষ এরপরে হচ্ছে বি নম্বর বি নম্বরে আমাদের বের করতে বলছে ডিটারমাইন দেওয়া ডিজাইন ডিসচার্জ ডিজাইন ডিসচার্জ বের করার জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে টাইম ফ্যাক্টর ইকাল টু অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ ডিভাইজেড বাই হচ্ছে ডিজাইন ডিসচার্জ তো টাইম ফ্যাক্টর আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে পয়েন্ট এইট আমরা একটু দেখি নিই যে মিথ্যা বলছি নাকি আসলেই দেওয়া আছে এই যে পয়েন্ট এইট আমাদের এ বি নম্বরে দেওয়া আছে তো টাইম ফ্যাক্টরের মানটা আমরা বসাই দিলাম পয়েন্ট এইট আর অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ হচ্ছে এখান থেকে যে সামিশনটা পাবো টোটাল যে পানির পরিমাণটা সেই পরিমাণটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ আর এই পাশে আছে কি আমাদের ডিজাইন ডিসচার্জ তো আমরা কি করছি ডিজাইন ডিসচার্জ এই পাশে নিয়ে আসছি আর এই পাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই পাশে ভাগ অবস্থায় যাবে তাহলে পয়েন্ট এইট আর উপরে তো আমাদের পয়েন্ট সিক্স আছে অ্যাকচুয়াল ডিসচার্জ ক্যালকুলেশন করলে আসে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিউমিক এটাই ছিল আমাদের দ্বিতীয় নম্বর ম্যাথ সলিউশন একেবারে প্রথমটারই কিন্তু সিমিলার জাস্ট বি নম্বরটা এখানে শুধু অ্যাড হয়েছে আর এখানে ফসলটার যে একটা ফসল হচ্ছে বারো মাসই এই জন্য আমাদের এখানে এই শেষের এইটুকু করা লাগছে এছাড়া আদার্স যে বিষয়গুলো আছে সব কিন্তু সিমিলার পরের যে ম্যাটটা করব সেটাও সিমিলার কিন্তু ওখানে ডেল্টার পরিমাণ ডিউটির পরিমাণ দেওয়া নাই ওই ডিউটির পরিমাণটা বের করে তারপর আমরা ডিসচার্জ বের করব তো আমি আবারও বলে রাখি কোশ্চেনে কি থাকতে পারে না থাকতে পারে কোশ্চেনে গ্রোস কমান্ড এরিয়া না দিয়ে সরাসরি কালসারাবেল দিতে পারে তাহলে কালসারাবেল যদি দিয়ে দেয় তাহলে তার কোনো কাজ নাই ওইটা ধরে আমরা কাজ করব আর দা না দেওয়া থাকলে আমরা ওখান থেকে বের করে নেব প্রথম ম্যাথে যেরকম বের করে নিছি দিতে হচ্ছে আমরা দেখবো যে ফসলটা বারো মাসে কিনা যেমন ওই সুগার ক্যান এরকম কিনা তাহলে আমার ওরকম যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এই লাইনগুলো লিখতে হবে এবং দুইটা যে ভ্যালু আসবে দুইটা ভ্যালুকে আমাদের সামিশন বা যোগ করে দিতে হবে সেকেন্ড যে ভেরিয়েশনটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ডেল্টার পরিমাণ এখানে যে আমাদের ডেল্টার পরিমাণ দিয়ে দিছে এই যে আমাদের ডিউটি ডিসচার্জ বের করার জন্য যে আমাদের এরিয়াকে ডিউটি দ্বারা ভাগ করতে হয় এই ডিউটির পরিমাণ নাও দেওয়া থাকতে পারে তখন এই ডিউটি বের করে নিতে হতে পারে কিভাবে ডিউটি বের করবো পরবর্তী মেতে আমরা সেটা দেখবো ওকে বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম